পবিত্র রবিউল আউয়াল মাস প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ দুনিয়া এ জাহানে শুভাগমন করেছেন এই মাসে আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ দুনিয়া থেকে তাশরীফ নিয়ে গেছেন তার ওয়সাল হয়েছে তার ইন্তেকাল হয়েছে এই মাসে ঐতিহাসিকভাবে এজন্য এই মাসের অনেক তাৎপর্য রয়েছে অনেক গুরুত্ব রয়েছে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আলোচনায় পুরো বিশ্ব এখন মুখর থাকে আসলে আল্লাহর নবী সাল্লাহ আলী সাল্লামের আদর্শের অনুসরণ হলো আমাদের জন্য মুখ্য সাহাবায় গ্রাম এমনটাই করেছেন এজন্য প্রিয় নবী সাল্লাহ আলী সাল্লামের সিরাতে তৈবা পবিত্র সিরাত সম্পর্কে আমাদের জানার অনেক প্রয়োজন রয়েছে আল্লাহর নবীর পুরো জীবনকে জীবনের জন্ম থেকে আরম্ভ করে ইন্তেকাল পর্যন্ত পুরো জীবনের সকল ঘটনাবলি সকল কথামালা সকল হালাত এবং অবস্থার বিশদ বিবরণকে সিরাতুল নবী বলা হয় সিরাতুল নবীর মধ্যে জন্ম থেকে আরম্ভ করে ইন্তেকাল পর্যন্ত পুরো জীবন চলে আসে এর মধ্যে আবার চল্লিশ বছর পর্যন্ত আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলী হুসাল্লাম নবী হিসাবে ডিক্লেয়ার হননি এই চল্লিশ বছর পর্যন্ত জীবন ছিল আল্লাহর নবীর এত সুন্দর এত পুথ পবিত্র এত মজিজাত ধারা পরিপূর্ণ যে এগুলো ছিল আল্লাহর নবীর নবুয়তের দলিল আর পরবর্তী শেষ তেইশ বছর জীবন মক্কার জীবন তেরো বছর মদিনার জীবন দশ বছর এই শেষ নবুয়তি জীবন যে তেইশ বছর এটা হলো উম্মতের জন্য আমলের ক্ষেত্রে দলিল তো নবীর জন্য নবুয়তের দলিল হলো প্রথম চল্লিশ বছর আর উম্মতের জন্য আমলের ক্ষেত্রে দলিল হলো নবুয়তি তেইশ বছর তো পুরো জীবনটা নিয়ে আলোচনা করার নাম হলো সিরাতুন নবী আল্লাহ তালা এই সিরাতকে অনুসরণের আমাদেরকে যেন তৌফিক দান করেন শুধু একটা দিক বলবো আজকে প্রি নবী সাল্লাহ আলী হুসাল্লাম যখন দুনিয়াতে এসেছিলেন তখন জুলুম নির্যাতনের বাজার গরম ছিল সর্বত্র হত্যাযোগ্য ছিল জুলুম ছিল রাহাজানি ছিল লড়াই বিবাদ ছিল সবল সবলের আর দুর্বলের উপর জুলুম নির্যাতন করত অতিরঞ্জন করত আজকেও আপনি সারা বিশ্বের মধ্যে দেখবেন যেখানেই সবল দুর্বলের উপর জুলুম করছে যেখানেই বড় ছোটর উপর জুলুম করছে যেখানেই বস তার অধীনস্থদের উপর জুলুম করছে সর্বত্র একটা অত্যাচার অতিরঞ্জন জুলুম বাড়াবাড়ি আমরা লক্ষ্য করি এবং একটা বড় দেশ ছোট দেশের উপর জুলুম করছে বড় ধনী মানুষ গরিবের উপর জুলুম করছে শক্তি শারীরিক দিক দিয়ে শক্তিশালী যে সে গরিবের উপর মানে সে যে যে শারীরিক দিক দিয়ে দুর্বল তার উপর জুলুম করছে বড় গাড়ি নিয়ে যে চলে সে দেখা যায় ছোট গাড়িওয়ালার উপর জুলুম করছে রাস্তা দেয় না যখন ধমক দেয় তখন এত জোরে দেয় ধমক যে ছোট গাড়িওয়ালারা মনে করে আমি একেবারে দুর্বল হয়ে গেছি এটাকে বলে ওই এই নরমের জম আর আর একটা শব্দ আমি ভুলে গেছি এখন তো এই অবস্থা সারা দুনিয়াতে চলছে যেখানেই সবল দুর্বলের উপর জুলুম করছে বড় ছোটর উপর করছে ধনী গরিবের উপর করছে শহরের মানুষ গ্রামের উপর করছে হয়তো বা তো সব জায়গায় একটা উঁচ নিচ এবং ব্যবধান আমরা লক্ষ্য করছি সর্বত্র ব্যবধান আমরা লক্ষ্য করছি প্রিয় নবী সাল্লাহ আলী সাল্লাম এই অতিরঞ্জন এই জুলুম নির্যাতন এই বাড়াবাড়ি সব কিছু শেষ করে ন্যায় ইনসাফ ন্যায় ইনসাফ তিনি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন পরিপূর্ণ ন্যায় ইনসাফ আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলী সাল্লাম প্রতিষ্ঠা করতে সামর্থ্য হয়েছিলেন আল্লাহ তালা কোরআন শরীফের মধ্যে বলছেন ফাহকুম বেই নহম বিমা আনজাল আল্লাহ ওয়ালা তত্তাবির আহওয়া আহম আম্মা যা আকামিল আল হক হে নবী সাল্লাহ আলী সাল্লাম লোকজনের পারস্পরিক বিষয়াদির মধ্যে আপনি আল্লাহর নাজিলকৃত যে হুকুম বা আল্লাহর যে বিধান সে অনুযায়ী আপনি ফয়সলা করেন আর আল্লাহর কিতাব থেকে দূরে সরে গিয়ে লোকজনের মনের খায়েশ অনুযায়ী মনের ইচ্ছা অনুযায়ী তাদের প্রবৃত্তির আবেদন পূরণে কোনো ফ্যাসালা আপনি করবেন না যত ফ্যাসালা হবে আল্লাহ কর্তৃক নাজিলকৃত বিধান অনুযায়ী ফ্যাসালা হবে তাদের মনের খায়েশ পূরণের জন্য কোনো ফ্যাসালা হবে না তাদের ইচ্ছানুযায়ী কোনো ফ্যাসালা হবে না আল্লাহর ইচ্ছানুযায়ী হবে তো আল্লাহর নবীর জীবনের সবচেয়ে বড় দিক হলো ন্যায় পরায়ণতা এবং ইনসাফ ইনসাফ প্রতিষ্ঠায় তিনি যে অবদান রেখেছেন এর উদাহরণ খুঁজে পাওয়া মুশকিল জাহিলিয়াতের যুগে আল্লাহ নবী যখন এসেছিলেন জুলুম নির্যাতনের বাজার গরম ছিল যে মানুষ সামাজিক দিক দিয়ে বড় অবস্থানে ছিল শক্তিশালী ছিল সম্মান সমাজে তার বেশি ছিল সামাজিক অবস্থান একটু ঊর্ধ্বে ছিল 
সে তার অবৈধ দাবিগুলো তরবারির জোরে সে মানিয়ে ছাড়তো তরবারির জোরে তার দাবিগুলো প্রতিষ্ঠিত করত আর যেই সমাজের মধ্যে একটু দুর্বল হতো তো সে তার জায়েজ হক থেকে বঞ্চিত থাকতো জাহিরিয়তের যুগে এমন রসুমও ছিল যে যদি কোনো বড় মানুষকে হত্যা করা করে ফেলা হতো কোনো একজন মানুষ ধরেন একজন বড় মাপের মানুষকে সমাজে খুব সম্মানিত কোনো কবিরার সরদার বা গোত্রের মধ্যে বড় সম্মানিত পার্সন তো বড় মানুষ জাতিরকে মনে করা হয় তো বড় মানুষকে যদি কাতল করা হতো তাহলে এর বদলা তো একজনের বদলা যে হত্যা করেছে তাকেই হত্যা করা হবে না এটা যথেষ্ট বিবেচনা করা হতো না বরং ওই ফ্যামিলির অনেক মানুষকে কাতল করে দেয়া জরুরি মনে করত মনে করত যে আমাদের বড় একজনকে মেরেছ এর বদলায় তোমাদের দশ জনকে মারতে হবে তোমাদের বিশ জনকে মারতে হবে তোমাদের অনেক জনকে মারতে হবে নরজুবুল্লাহ আহমিন সালেক তো এই ধরনের জুলুম নির্যাতনের বিভিন্ন রূপ ছিল এগুলো শেষ করে প্রিয় নবী সাল্লাহ আলী সাল্লাম ইনসাফের রাজত্ব কায়েম করেছিলেন ইনসাফকে প্রাধান্য দিয়েছিলেন সমাজের মধ্যে প্রিয় নবী সাল্লাহ আলী সাল্লাম ইনসাফ প্রতিষ্ঠায় যে এত বড় অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন এর পেছনে একটা বড় কারণ হলো যে আইন বড়দের জন্য একটা নিজের জন্য একটা পরের জন্য একটা এরকম ছিল না বরং আইন আর কানুন সবার জন্য সমান ছিল সর্বপ্রথম নিজের উপর সেটা প্রতিষ্ঠা করতেন নিজের ফ্যামিলির উপর প্রতিষ্ঠিত করতেন নিজের ফ্যামিলিকে এর জন্য বাধ্য করতেন নিজের খানদানকে বাধ্য করতেন নিজের গুত্রকে বাধ্য করতেন কারো জন্য কোনো তফাত নাই যে আমি বড় ফ্যামিলির কোরাইশের কেউ যদি কোনো অপরাধ করে তাকে মাফ করে দেওয়া হবে বা অমুক আইন আইনের প্রয়োগটা কোরাইশের ক্ষেত্রে ভিন্ন আর অন্যদের জন্য ভিন্ন এমন নয় বরং এই এর প্রয়োগটা সবার ক্ষেত্রে সমান ছিল আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলী সাল্লাম বিদায় হজের ভাষণে মানবাধিকারের কত সুন্দর নীতিমালা বর্ণনা করেছেন যে আজকে মানবাধিকারের ক্ষেত্রে দুনিয়া যতই অগ্রগামী হোক না কেন যতই ফিলোসফি এবং দর্শন পেশ করুক না কেন কিন্তু আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলী সাল্লাম বিদায় হজের বাসনে যে কথাগুলো বলেছেন এর উর্দে দুনিয়া এখনো যেতে পারেনি কখনো যেতে পারবে না এটা ইসলামের বৈশিষ্ট্য ইসলাম যে সমস্ত মূলনীতি দিয়েছে এই মূলনীতিগুলোকে ছাড়িয়ে মানুষ যতই চেষ্টা করুক গবেষণা করুক অগ্রসর হতে পারবে না যেতে পারবে না এর জন্য ঘন্টা খানেক আলোচনার প্রয়োজন তো আমি শুধু এই নীতিগতভাবে এই কথাটি বলবো আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলী সাল্লাম বিদায় হাজার বাসনের সময় এলা এলান করলেন যে জাহিরিয়তের যুগে যতক্ষণ হয়েছে হত্যা হয়েছে সব আজকে মাফ করে দেয়া হলো সব আজকে আর কোনো বদলা নেওয়া হবে না এই মুহূর্তে কেন কারণ এখন থেকে নতুন এক জীবন আরম্ভ নতুন এক যুগ আরম্ভ অতীতে অনেক কিছু হয়েছে এখন এগুলোর বদলা নিতে 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 একজনকে এর বদলা নেওয়া হবে বদলা হিসাবে মারা হবে তখন ওরা আবার বদলা নিতে চাইবে এই ধরনের একটা ধারাবাহিকতা শুরু হবে যে ওনাকে মারা হয়েছে এর আগেও তো আমাদের আরও মানুষ মারা হয়েছে এগুলো লেন্থি প্রসেস হয়ে যাবে আল্লাহ নবী বলছেন জাহিলিয়তের সকল মূল্যবোধ আমি পদধলিত করলাম সব শেষ করে দিলাম এবং এখন থেকে ইনসাফ এবং ইসলামের ইসলাম ইসলাম ইসলামের প্রাধান্য হবে ইসলাম বিজয়ী সুহানুল্লাহ এই ঘোষণা দিয়েছেন এবং সর্বপ্রথম নিজের খানদানের একজন নিহত মানুষের খোন এবং রক্ত তিনি প্রথমে মাফ করে দিয়েছেন এটা এই জন্য নয় যে আমার জন আমার ফ্যামিলির একজনকে মারা হয়েছে ওনাকে মাফ করব না বাকি আইন বাকিদের জন্য না নিজের খানদানের নিহতকে প্রথমে মাফ করে দিয়েছেন বলছেন এর বদলা নেওয়া হবে না আর এখন থেকে পরবর্তী আইন আল্লাহর বিধান অনুযায়ী চলবে একইভাবে আল্লাহ নবী ওই দিন ঘোষণা দিয়েছেন যে জাহিরিয়তের যুগে যত সুদ নেওয়া হতো সুদ ভিত্তিক ঋণ ছিল সবগুলো সুদ মাফ করে দেওয়া হলো যে চক্রহারে সুদের যে পরিমাণটা গ্রামের সুদগুলো হয়ে থাকে নারুজুবুল্লাহ একজন মানুষ বিপদে পড়েছে মারাত্মক বিপদে পড়ে ঋণ নিয়েছে এক সপ্তাহ পরে বলে ওইটা হান্ড্রেড পার্সেন্ট ডাবল হয়ে যাবে এরপর আরও এক সপ্তাহ গেলে টু হান্ড্রেড পার্সেন্ট হয়ে যাবে এইভাবে সামান্য ঋণ হয়ে যায় লক্ষ লক্ষ টাকা পরে গরিব তার বিঠে মাঠি সব কিছু বিক্রি করেও শেষ করতে পারতো না এটা জাহিলিয়তের যুগে চক্রহারে যে সুদ নেওয়া হতো আর গরিবের উপর জুলুমের মানে সর মারাত্মক জুলুম করা হতো ভয়াবহ জুলুম করা হতো এর নিষেধাজ্ঞা কোরআন শরীফের মধ্যে আলাদাভাবে এসেছে রিবা অব আফা মুবা আফা আল্লাহ নবী ওই দিন ঘোষণা দিয়েছেন কিন্তু সর্বপ্রথম যে সব সুদ খতম করে দেওয়া হলো কিন্তু প্রথমেই নিজের আপন চাচা হজরতে আব্বাস রদিয়াল্লাহ তালা আনহুর অনেক বেশি সুদ ছিল উনি যদি এই সুদগুলো নিতেন তো অনেক লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি টাকার সুদ ছিল ওই সব সুদ আগে তিনি ক্ষমা করেছেন যে নিজের খানদানের উপর এই আইনটা প্রথমে প্রয়োগ করেছেন তো এইভাবে প্রিয় নবী সাল্লাহ আলী সাল্লাম এক সময় এক বড় ফ্যামিলির বড় গোত্রের 
সম্মানিত গোত্রের এক মহিলা চুরি করে ফেলেছিল আর চুরি মানে প্রমাণিত ছিল তো প্রমাণিত হওয়ার কারণে হাত কাঠার বিধান চোরের ক্ষেত্রে রয়েছে তো সামাজিক মর্যাদা অনেক বেশি তো এখন এক ওই ফ্যামিলির আর ওই গোত্রের মানুষ যারা তারা হজরতে ওসামা বিন জায়েদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে সুপারিশ দিল জালাল নবীকে বলেন যে ওই সামাজিক বেশি মর্যাদা এটার প্রতি লক্ষ্য রেখে এই মহিলার জন্য শাস্তিটা যেন maaf করে দেওয়া হয় এই সুপারিশ করার পর আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাগ মারাত্মকভাবে রাগান্বিত হয়েছিলেন প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন এবং বলেছেন যে আল্লাহর হদ এবং আল্লাহ তাআলার যে হুদুদ আর আল্লাহর পক্ষ থেকে যে শাস্তির নির্ধারণ করা হয়েছে এর এই ব্যাপারে তোমরা এটা শেষ করার জন্য সুপারিশ করছো এরপরে আল্লাহর নবী সবাইকে ডাকলেন সমাবেশ ডাকলেন তো সমাবেশের মধ্যে আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুতবা দিলেন বক্তব্য রাখলেন এবং বললেন যে তোমাদের আগের যুগের লোকজন এজন্যই ধ্বংস হয়েছে বিনষ্ট হয়েছে যে তাদের মধ্য হতে যদি শক্তিশালী সামাজিক দিক দিয়ে শ্রদ্ধার পাত্র বড় মানুষ যদি কেউ চুরি করত তখন তাকে তাকে maaf করে দেয়া হতো ক্ষমা করে দেয়া হতো শাস্তি প্রয়োগ করা হতো না আর যদি দুর্বল কেউ চুরি করত তাকে শাস্তি দেয়া হতো আল্লাহর কসম খেয়ে বলছি মুহাম্মদ আমি মুহাম্মদের মেয়ে فاطمه যদি চুরি করে তাহলে সেই فاطمهর হাত আমি কেটেই ছাড়বো হাত কেটেই ছাড়বো আইন আমার জন্য একটা আমার ফ্যামিলির জন্য একটা আমার মেয়ের জন্য একটা আর অন্যদের জন্য একটা তোমরা কিসের জন্য সুপারিশ করছো এই যে শক্ত অবস্থান আল্লাহর নবীর ছিল নিজের ক্ষেত্রে এবং অন্যের ক্ষেত্রে যে কোনো পার্থক্য ছিল না এই কারণে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সারা দুনিয়া থেকে জুলুম নির্যাতন শেষ করে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছিলেন ইনসাফ প্রতিষ্ঠায় প্রিয় নবীর সাফল্যের মূল একটা চাবি কাঠি ছিল যে আইনের ক্ষেত্রে কোন তারতম্য ছিল না কোন পার্থক্য ছিল না নিজ এবং পরের মধ্যে কোন বেশকম ছিল না আজকে সারা দুনিয়ার মধ্যে সবকিছু আছে সংবিধান আছে আইন আছে সবকিছু আছে কিন্তু আইনের প্রয়োগের বিষয়টি যদি দেখা যায় সারা দুনিয়াতে দেখবেন বড়দের জন্য আইন একটা ছোটদের জন্য একটা ধনীর জন্য একটা গরিবের জন্য একটা শাসকদের জন্য একটা জনগণের জন্য আরেকটা তো প্রভাবশালী যারা তাদের জন্য একটা আর দুর্বল যারা তাদের জন্য আরেকটা তো এই দ্বিমুখী নীতি এবং ডাবল স্ট্যান্ডার্ডের কারণে দুনিয়াতে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা হচ্ছে না আল্লাহর নবী নিজের উপর নিজের ফ্যামিলির উপর আইনকে সমানভাবে প্রয়োগ করে দুনিয়াতে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছিলেন আজকে নবীজির সিরাত নিয়ে আমরা আলোচনা করি মিলাদুন নবী নিয়ে আমরা আলোচনা করি কিন্তু এই দিকগুলো ভুলে যাই যদি আল্লাহর নবীর এই আদর্শকে আমরা জীবনে প্রতিষ্ঠিত না করতে পারি আমার ব্যক্তিগত জীবনে পারিবারিক জীবনে সর্বত্র তাহলে শুধু মুখ দিয়ে ভালোবাসার কথা বললে হবে না অনুসরণ হলো মূল কাম্য বিষয় আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে বুঝার আমল করার তৌফিক দান করুন 